രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സി പി ഒ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത് ഗണിത ചോദ്യങ്ങളിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ടോപ്പിക് ഏതാണോ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി നോക്കി അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആലോചിക്ക് മാത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നമ്മളിത് ഓർഡർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെൻ്റൽ അബിലിറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ അത് ഒന്നാണ് എയ്ക്ക് ടു ആണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വില എത്രയാ അത് വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ആറിന് പോലും വൺ കൊടുക്കാം ദെൻ എ ആണ് എയ്ക്ക് പകരം എത്രയാ ടു ആണ് സോ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടു കൊടുക്കാം ദെൻ എൻ ആണ് എൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള വാല്യൂ എത്രയാ ത്രീ ആണ് സോ എൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ കൊടുക്കാം ദെൻ ജി ജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എത്രയാ ഫോർ ആണ് സോ ജിക്ക് നമുക്ക് ഫോർ കൊടുക്കാം ഇ ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ആണ് സോ ദർ ഇസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി വരുന്നത് ഓട് വൺ ഔട്ട് അതും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓട് വൺ ഔട്ടിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതും ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമൊന്നുമല്ല സാധാരണ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നേ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അറുപത്തിനാല് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഒരു പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്യൂബ് എങ്കിലും അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഓട് വൺ ബാക്കി എല്ലാം ക്യൂബാണ് ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ അത് പതിനാറാണ് സോ ആൻസർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി വരുമ്പോൾ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചാണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സാക്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൽ കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും അത് കുറയ്ക്കുക അതായത് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് കുറയ്ക്കുക അറുപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദൻ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സോ ആൻസർ ഇസ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഹൗസിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വീട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിക്ക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഫിഷ് എ
എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ നാല് ഏത് ആഴ്ചയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് നോർമൽ ഇയർ ആണോ ലീപ് ഇയർ ആണോ നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഇയർ ആണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഇയറിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാനുവരി ഒന്നും ആ വർഷത്തെ ജാനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേയും എൻഡിങ് ഡേയും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും സെയിം ഡേ ആയിരിക്കും ഇനി അത് നമ്മൾ ലീപ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ലീപ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ ജാനുവരി ഒന്ന് ഏത് ഡേ ആണോ ജാനുവരി ഒന്ന് മൺഡേ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഇത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേയും എൻഡിങ് ഡേയും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം രണ്ട് ഡിസംബർ നാല് മുതൽ അടുത്ത ഡിസംബർ നാല് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഡിസംബർ നാല് മുതൽ ഡിസംബർ മൂന്ന് വരെയാണ് ഒരു വർഷം ഒരു ഡിസംബർ നാല് മുതൽ അടുത്ത ഡിസംബർ മൂന്ന് വരെ ഒരു വർഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലീപ് ഇയർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടോടി ചുറ്റി പതിനാറായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും അതായത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധിവർഷമായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അധിവർഷമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീപ് ഇയർ അതിനകത്ത് ഡിസംബർ ഫെബ്രുവരി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലീപ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ലീപ് ഇയർ എങ്കിലും പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കും ലീപ് ഇയറിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി വൺ ഫസ്റ്റ് ഡേയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേയും എൻഡിങ് ഡേയും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത ഒരു ദിവസം കൂടുതലായിരിക്കും എൻഡിങ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡിസംബർ നാല് മുതൽ ഡിസംബർ മൂന്ന് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽ സോറി ഡിസംബർ നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മൂന്ന് വരെ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം അപ്പോൾ ഡിസംബർ മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഡിസംബർ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ നാല് എന്തായിരിക്കും ഡിസംബർ നാല് അടുത്ത ഡേ ആണ് ഡിസംബർ മൂന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഡേ ആണ് ഡിസ് അത് സൺഡേ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അർജുൻ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് ടെൻ മീറ്റർ ആൻഡ് കവർഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ദെൻ ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് കവർഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇൻ ദ എൻഡ് ഹി വാസ് മൂവിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ വെസ്റ്റ് ഫ്രം വിസ് ഡയറക്ഷൻ ഡിഡ് അർജുൻ സ്റ്റാർട്ട് ഹിസ് ജേണി അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർജുൻ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വിചാരിക്കാം പത്ത് മീറ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു ആൻഡ് കവേഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ആറ് മീറ്റർ നടന്നു ഇനി എന്താ പറയുക അതിന് ശേഷം റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഹി വാസ് മൂവിംഗ് ടു വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം ഏത് ദിശയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ വരേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് സോ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്ക് അവസാനിക്കെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഈസ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത ഓർഡർ
എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയും ആ പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പുരുഷന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുരുഷന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് അതായത് വൈയുടെ അമ്മയായ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡിന്റെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇസഡിന്റെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് വൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരാ ഒരു ഇസഡിന് ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ അത് വൈ ആണ് പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വൈയുടെ അമ്മ അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉമൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ആൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആളിന്റെ അമ്മയാണ് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് മദർ ദ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മദർ എന്നാണ് അടുത്തത് നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ആറ് ഫൈവുകളുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് 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 എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ഫോമിൽ നിന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് 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 ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ദശാംശം അതായത് ഡെസിമ്പൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഹരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശ സ്ഥാനം ഉള്ള എവിടെ നോക്കും മുകളിൽ ആറ് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് താഴെ രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ മുകളിൽ ആറ് സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് സ്ഥാനം മാറുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആറ് പൂജ്യങ്ങളുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണോ ദശാംശം ഉള്ളത് അത്രയും പൂജ്യങ്ങളുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ താഴെയും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആറ് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദശാംശമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ആറ് ദശാംശവും മാറും അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ പോയിന്റ് സോറി സീറോ പോയിന്റ് മാറിയിട്ട് അഞ്ച് 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 ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും മൂന്ന് സോറി അഞ്ച് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ബൈ ഇവിടെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഈ രണ്ട് സീറോ കൊണ്ട് ഈ ദശാംശ സ്ഥാനം രണ്ടും മാറി എത്രയായി പതിനൊന്നൊന്ന് മാറി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ഒരു പതിനായിരം ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു സോറി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് നമ്മൾ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും അൻപത്തഞ്ചിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് വീണ്ടും അൻപത്തഞ്ച് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് ഇതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ് അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് പോ പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത അഞ്ച് കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുക്കുക അൻപത്തി അഞ്ച് എടുക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ അഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് പോവില്ല സീറോ കൊടുക്കുന്നു ഈ അൻപത്തഞ്ച് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയാണ് മുകളിൽ വരുന്നത് ബൈ ഒരു പതിനായിരം ഉണ്ട് പതിനായിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്താ എളുപ്പമൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പൂജ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാല് ദശാംശം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് പോയിന്റ് സീറോ അഞ്ച് സീറോ അഞ്ച് ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആംഗിൾ സോറി ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അൻപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആറ് ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ അമ്പത് മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ
പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം അതു